കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ബേസിക് ടേംസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് റിസീവ്സ് ഡേറ്റ ദൻ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് മീനിങ്ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേൾഡിൽ നിന്നുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബേസിക്കലി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി യു ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ബേസിക്കലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിലൂടെയാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ് ക്യാമറ സ്കാനർ മൈക്രോഫോൺ ട്രാക്ക് ബോൾ വെബ് ക്യാം കീബോർഡ് എക്സെട്ര വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് കീബോർഡ് അതുപോലെ മറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബാർ കോഡ് റീഡർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റീഡർ ജോയിസ്റ്റിക് എക്സെട്ര അടുത്തതായിട്ട് സി പി യു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് സി പി യു അഥവാ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യുവിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അഥവാ എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അഥവാ സി യു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അഥവാ എം യു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എ എൽ യു അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലെയും കോർഡിനേഷനും കൺട്രോളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ബേസിക്കലി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം തേർഡ് വൺ ഈസ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ മെമ്മറി രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ബേസിക്കലി പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാം ആൻഡ് റോം റാം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളറ്റൽ മെമ്മറി കാരണം സിസ്റ്റം ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഡേറ്റ ലൂസ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ വോളറ്റൽ മെമ്മറി റാം ഈസ് എ ടെമ്പററി മെമ്മറി റാം ഒരു വോളറ്റേലും ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് റോം റോം ഈസ് എ നോൺ വോളറ്റൽ മെമ്മറി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസിൻ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ ഈവൻ വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് റോം ഒരു നോൺ വോളറ്റേലായിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി പ്രൈമറി മെമ്മറി റാം എന്നും റോം എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അടുത്തത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പെർമനൻ്റായിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസാണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവുകൾ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവുകൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിൻ്റർ ഹെഡ്സെറ്റ് പ്രൊജക്ടർ എക്സെട്ര നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് പൊതുവെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷനും 
ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് അവയൊക്കെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് താങ്ക് യു